गुड आफ्टरनून टू माई डियर स्टूडेंट आज के कलेजे द्वश द्वश श्रेणी रसायन द्वित पत्र जैव जुगे मेकानिजम सम्पर्क आलोचना करब तुम्हारे बे बेस किस मेकानिजम आज है आज के मध्य नाइट्रेशन हेलोजेशन और सालफोनेशन तीन टाइम मेकानिजम आलोचना कर चेषा करब तुम्हारा बोझार चेषा कर जिसगल बार बार लिखे और जिसगल बुझे मुखस्त कर चेषा करब तेल आसो हमें प्रथम नाइट्रोशन आलोचना करा शुरू करी नाइट्रेशन का ख्याल कर देखो नाइट्रेशन का हलो को जैव जैव अभी एक जैव जैव नहीं बेजिन ख्याल कर देखो एक बेजिन रिंग प्रत्येक एक हाइड्रोजें थका सत्ते हमें शुद्म हाइड्रोजें के लिखी क्योंकि बाकीगुल्लो लिखी नहीं क्योंकि प्रत्येक जगह क्योंकि एक हाइड्रोजें आए तो ये हाइड्रोजें बला हे जेको एक जैव जुगे एक हाइड्रोजें जो नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित है ख्याल कर देखो ये एक बेजिन रिंग छो बेजिंग हाइड्रोजें बिक्रियार मध्यम एनओ टू दैट मीस नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो एरक जैव जुगे एक अथवा एकाधिक दुटो तीन टो हाइड्रोजें होते समस्या नहीं जो नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित है वो बिक्रिया के बला है नाइट्रेशन जमन एक क्षेत्र की करें बिक्रिया एक रखी नाइट्रेशन बिक्रियार क्षेत्र में जो जैव जुगे साथ ही नाइट्रो नाइट्रिक एसिडे बिक्रिया है नाइट्रिक एसिडे बिक्रियार मध्यमे नाइट्रेशन सम्पन्न है जमन एखे देखो बेजिन आज बेजिन साथ ही नाइट्रिक एसिड देखें तो एस एन हो तो भलोक ख्याल कर देखो ये एच देखो एक एस एन नाइट्रोजें एक अक्सिजें क्योंकि तीन तरह मैंने ये एच एन हो बुझार सुविधा ठीक तो आलदा लिखी एट नाइट्रिक एसिड और बिक्रिया तुम्हार प्रभावक हिसाब से क्ष करब हलो गारो सालफिरिक एसिड और बिक्रिया ताप थकते हे हलो सिक्सटी डिग्री सेलसियस से क्षेत्र में एक हाइड्रोजें नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित है और नाइट्रोबेजिन गठन कर हाइड्रोजें साथ जुक्त हुए पानी उत्पन्न कर बला हे नाइट्रेशन ए नाइट्रेशन क्षेत्र में ये बिक्रियार मेकानिजम का कि ये जो तीनटे बिक्रियार कथा बी तीनों बिक्रियार क्षेत्र ही मोटामुटी एक ही धरण मेकानिजम ये एकसाथे पढ़ान चेषा करब ए तीनटे बिक्रियार क्षेत्र जो धाप हलो तीनटा मैं नाइट्रेशन क्षेत्र तीनटे धाप हेलोजेशन क्षेत्र तीनटे धाप और सालफोनेशन क्षेत्र तीनटे धाप ए प्रथम धापे कि है ख्याल कर देखो ये क्योंकि नाइट्रिक एसिड देखो एच एनओ सी एक हाइड्रोजें एक नाइट्रोजें अक्सिजें तीन एट नाइट्रिक एसिड मैं एच एनओ सी ये क्योंकि सालफिरिक एसिड देखो दुईट हाइड्रोजें एक सालफार और चार्ट हलो अक्सिजें ये हलो सालफिरिक एसिड प्रथम धापे जो है नाइट्रिक एसिड हमें आबाँ बी नाइट्रिक एसिड गारो नाइट्रिक एसिड है सालफिरिक एसिड गारो सालफिरिक एसिड है ये गारो नाइट्रिक एसिड और गारो सालफिरिक एसिड तुम्हारा एक जिन जो नाइट्रिक एसिडे तुलन में सालफिरिक एसिड बेसि शक्तिशाली एसिडर दिक्कत तेल एक क्षेत्र में इट एसिड हिसाब से क्ष कर और ये क्ष कर मूलत हार हिसाब से सालफिरिक एसिडर हाइड्रोजें और नाइट्रिक एसिडे ओ एच हाइड्रक्साइड मूलकुक्त हुए कि उत्पन्न कर पानी उत्पन्न कर नाइट्रिक एसिडे ओ एच जो चले जाए तक नाइट एन ओ टूटा थको से नाइट्रोनियम आयन उत्पन्न कर बला है नाइट्रोनियम आयन तुम्हारा बोल भलो पढ़े नहीं बोली नाइट्रो नियम आयन एक पजिटिव आयन पजिटिव आयन गुलाधारण की बी इलेक्ट्रोफाइल बी जीगला इलेक्ट्रन समृद्ध केंद्र अटैक कर तेल एट नाइट्रोनियम आयन और इन कार देखो सालफिरिक एसिड के हाइड्रोजें चले गए उत्पन्न कर बसालफेट आयन ये प्रथम थपे एक नाइट्रोनियम आयन उत्पन्न कर इलेक्ट्रोफाइल हिसाब से क्ष कर ए द्वित धापे देखो बेजिन बलय अटैक करते हलो वो नाइट्रोनियम आयन का बेजिन बलय बलय हलो इलेक्ट्रन समृद्धि जो बलय व्यवहार करी से पाइ इलेक्ट्रन तीन पाइ इलेक्ट्रन सरि तीन ट पाइ बंधन जानने टोटाल इलेक्ट्रन थे हलो छा छा इलेक्ट्रन एखे थे नाइट्रोनियम आयन एस वही इलेक्ट्रन समृद्ध केंद्रे गए अटैक कर तक है कि एक बंधन भेगे जाए नाइट्रोनियम आयन जुक्त है जो जो हाइड्रोजें देखल से हाइड्रोजें ये कार्बन साथ नाइट्रोनियम आयन जुक्त हलो जेहतु एक पाइ बंधन भेगे जाए जी बेजिने पाइ बंधन थके कटा तीनटा तीनटार मध्य एक भेगे जाए से कारण बलय थे ना हाफ सार्केल हो जाए अर्ध बल देखा ये जिसटा के बला सीगमा कमप्लेक्स तुम्हारा तो सीगमार चिन्ह चिन्ह इटा के बला हे सीगमा कमप्लेक्स एब सीगमा कमप्लेक्स आसार पर से जुक्त है ये प्रथम धाप उत्पन्न हो बसालफेट ये बसालफेट इसे जुक्त है बसालफेट देखो नेगेटिव से क्यों कर हाइड्रोजें के लिए जाए गेले हाइड्रोजें के जो नहीं जाए हाइड्रोजें जाए हलो प्रोटोन आकार प्रोटोन आकार जावर मान हलो ये जो बंधन आखो ये कार्बन एखानकार जो कार्बन साथ हाइड्रोजें बंड य हाइड्रोजें चले जाने शुद्ध नाइट्रो थे नाइट्रो बेजिन उत्पन्न
তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার তিনটা ধাপে বেনজিন বলয়ের সাথে কে যুক্ত হচ্ছে নাইট্রোনিয়াম আয়ন যুক্ত হচ্ছে এবং নাইট্রোবেনজিন গঠন করতেছে সালফিরিক অ্যাসিডটা আবার আগের মতো সালফিরিক অ্যাসিড বিক্রি এসেছে সালফিরিক অ্যাসিড হিসাবে থাকতেছে তাহলে এই তিনটা ধাপ ভালো করে বুঝবে এবং বারবার লিখে মুখস্ত করবো আমি একটা জিনিস বলি এই বিক্রিয়াগুলো তুমি যতই মুখস্ত করো না কেন তুমি যদি না লিখার প্র্যাকটিস করো তুমি কখনোই পরীক্ষার ফলে লিখতে পারবে না এবং মনে রাখতে পারবে না তাহলে বারবার লিখবে দরকার তুমি দেখে লিখো কিন্তু বারবার তুমি লেখা প্র্যাকটিস করবে এরপরের টাকা আমরা চলে যাব নাইট্রেশনের পরে চলে যাব হলো হ্যালোজেনেশন দেখো আমরা পরবর্তী বিক্রিয়াটা ছিল হলো বা মেকানিজমটা ছিল হ্যালোজেনেশন হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়াটা আমি একটু আমি বোঝার চেষ্টা করি বলা হচ্ছে বেঞ্জিন বলয়ের যদি কোনো একটা অথবা একাধিক হাইড্রোজেন আগেটা ছিল কি একটা হাইড্রোজেন বা একাধিক হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে নাইট্রোমূলক দ্বারা এখানে প্রতিস্থাপিত হবে ক্লোরিন অথবা হ্যালোজেনের যে ধরনের হ্যালোজেন আমরা জানি ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন যে কোনোটা হতে পারে তাহলে ক্লোরিন ব্রোমিন বা আয়োডিন যে কোনো একটা দ্বারা যদি প্রতিস্থাপিত হয় এবং যৌগ গঠন করে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো হ্যালোজেনেশন তাহলে এখানে যেহেতু খেয়াল করে দেখো বেঞ্জিন বলের সাথে যুক্ত হচ্ছে ক্লোরিন তাহলে এটার নাম কি হবে ক্লোরিনেশন আর যদি ক্লোরিন না হয়ে ব্রোমিন যুক্ত হয়ে যায় তাহলে হয়তো ব্রোমিনেশন আর যদি আয়োডিন হতো আয়োডিনেশন তাহলে এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা হবে কি বেঞ্জিন বলের সাথে ক্লোরিন যুক্ত হবে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রভাবক হিসাবে কাজ করবে শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এটা মাথায় রাখবে শুষ্ক শুষ্ক না দিলে কিন্তু বিক্রিয়াটা ভুল হবে এখানে শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবক হিসাবে কাজ করবে এবং একটা ক্লোরিন গিয়ে বেঞ্জিন বলের সাথে যুক্ত করবে যুক্ত হবে আর একটা ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এবার এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা হবে তিনটা ধাপে প্রথম ধাপে কি হবে ক্লোরিন ওই আমার যে প্রভাবক থাকে প্রভাবকের সাথে ফার্স্টে বিক্রিয়া করবে দেখবেন শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করার সময় এখানে ক্লোরিনের বিষম বিভাজন বিভাজনটা ঘটবে বিষম মানে হলো যখন এই বন্ধনটা ভাঙবে ইলেকট্রন একজনের কাছে চলে আসবে আর একজন ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে তাহলে এই ইলেকট্রন যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের কাছে যে ক্লোরিন যাবে সে কি করবে বন্ধন যোগ ইলেকট্রনটা নিয়ে তার কাছে আসবে তাহলে একটা ক্লোরিন ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলবে আর ইলেকট্রন হারানোর কারণে তার মাথায় কী চার্জ আসবে পজিটিভ চার্জ আসবে তাহলে এখানে একটা আমরা ক্লোরিনিয়াম ক্লোরিন আয়ন পাচ্ছি যেটা হলো পজিটিভ চার্জ এটাকে আমরা ইলেকট্রোফাইল বলতে পারি আমরা জানি যেটা পজিটিভ চার্জ থাকে সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোফাইল আর এখানে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম টেট্রা ক্লোরাইড যেহেতু ইলেকট্রন নিয়ে আসছিলো সেই এটার মাথায় কী চার্জ থাকবে নেগেটিভ চার্জ থাকবে হিরো এবার দ্বিতীয় ধাপে কী আসো দ্বিতীয় ধাপে আগেটা ছিল নাইট্রোনিয়াম আয়ন গিয়ে অ্যাটাক করছে আর এখানে নাইট্রোনিয়াম আয়ন অ্যাটাক না করে উৎপন্ন অ্যাটাক করবে কি ক্লোরিন ক্লোরিন আয়নটা তাহলে ঠিক একই রকমভাবে অ্যাটাক করবে এবং এখানকার যে পাই বন্ধন সেটা ভেঙে যাবে সেই কারণে এটার পুরো বলয় থাকবে না এটা আংশিক বলয় হবে এবং ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে এবং এটাকে আগের বিক্রিয়াটার মতো এটাকে আমরা কি বলবো সিগমা কমপ্লেক্স বলবো সিগমা কমপ্লেক্সে দেখো এখানে কি থাকবে ক্লোরিন থাকবে এরপরে অ্যালুমিনিয়াম টেট্রা ক্লোরাইড এসে এই হাইড্রোজেনটাকে নিবে তবে এখানকার ইলেকট্রন নিবে না ইলেকট্রনটাকে না নেওয়ার কারণে ইলেকট্রনটাকে না নেওয়ার কারণে যেটা হবে খেয়াল করে দেখো হাইড্রোজেনটা চলে যাবে এখানে অ্যালুমিনিয়াম টেট্রা ক্লোয়াইডের সাথে তাহলে এখানকার বলয়টা ইলেকট্রন জোড়া বলয়ে চলে আসবে এবং বলয়টা আবার কি হবে পুনরুদ্ধার হবে এখানকার হাইড্রোজেন আর অ্যালুমিনিয়াম টেট্রা ক্লোয়াইডের একটা ক্লোরিন মিলে এই সিএল উৎপন্ন করবে আর অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডটা আগের মতো এল এ এল সি এল সি আকারে বের হয়ে আসবে দ্যাট মিন্স বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে ওর অবস্থা একই থাকবে এবং আমরা বিক্রিয়া শেষে পাবো হলো ক্লোরো বেনজিন এটাকে আমরা বলবো হলো ক্লোরো বেনজিন ক্লোরো বেনজিন তাহলে এই তিনটা স্টেপের মাধ্যমে আমরা হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় আমরা দেখতে পেলাম তাহলে এই আগের বিক্রিয়াটার মতো আবারও বলছি যে তোমাদেরকে বারবার এগুলো লিখতে হবে বারবার লিখতে হবে যত বেশি লিখবে জিনিসগুলো তত বেশি মাথায় থাকবে এবং তত বেশি বুঝতে পারবে এরপরে আমরা চলে যাব হলো সালফোনেশন ঠিক মোটামুটি একই ধরনের তবে একটু ব্যতিক্রম আসছে সালফোনেশনের ক্ষেত্রে হ্যালো দেখো আমরা এখন পড়ব হলো সালফোনেশন সালফোনেশনটা খেয়াল করো দেখো সালফোনেশনটা হলো যে কোনো জৈব যোগের একটা বা একাধিক হাইড্রোজেন মূলক যদি সালফোনিক অ্যাসিড এই দেখো এটাকে বলা হয় সালফোনিক অ্যাসিড এই সালফোনিক অ্যাসিড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সালফোনেশন সেখানে একটা হাইড্রোজেনও প্রতিস্থাপিত হতে পারে দুইটা তিনটা আগেটার মতোই যে একটা ক্লোরিনও প্রতিস্থাপিত হতে পারতো দুইটা তিনটাও পর্যন্ত হতে পারতো একই রকম নাইট্রোমূলকের প্রতিস্থাপন এক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত হবে কি সালফো নিলিক
এবার এটার তিনটা ধাপ তবে ভিক্ত আগের দিনের মতো একদম হুবহু মিল নেই কিছুটা পার্থক্য আছে আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথম ধাপে খেয়াল করে দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড দুইটা সালফিউরিক অ্যাসিডের অণু পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে একটা হাইড্রোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন করবে একটা বাইসালফেট আয়ন উৎপন্ন করবে আর একটা উৎপন্ন করবে সালফার ট্রাই অক্সাইড এটাই হলো আমার ইলেকট্রোফাইল এখন এটা তো আসলে পজিটিভ বা নেগেটিভ কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না তখন এটা কিভাবে ইলেকট্রোফাইল হিসাবে কাজ করবে দেখো আমরা ক্লাসে পড়েছিলাম যে ইলেকট্রোফাইল দুই ধরনের একটা হলো ইলেকট্রন স্বল্প প্রসম অণু যেখানে ইলেকট্রনে ঘাটতি থাকবে আর একটা হলো পজিটিভ ধনাত্মক আইন বিশিষ্ট ইলেকট্রোফাইল এটা হলো ইলেকট্রন স্বল্প প্রসম অণু এখন ইলেকট্রন স্বল্প হওয়ার কারণে সেটা কিভাবে পজিটিভ হচ্ছে সেটা আমরা একটা রেজোনেস কাঠামোর মাধ্যমে দেখব খেয়াল করে দেখো সালফারের তিন পাশে তিনটা অক্সিজেন দ্বিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে এবার রেজোনেস কাঠামোতে হয় কি এই অক্সিজেন যেহেতু তরিৎ নিয়ন্ত্রকতা অক্সিজেনে বেশি এই দুইটা অক্সিজেন নিজেদের দিকে ইলেকট্রন টান দিয়ে নিয়ে আসবে যদি নিয়ে আসে তাহলে অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আর সালফারের মাথায় কী চার্জ আসবে পজিটিভ চার্জ আসবে এখন এই দুইটা অক্সিজেন না হয়তো এই দুইটা অক্সিজেন হতে পারতো তখন জিনিসটা এরকম আসতো আর যদি এই দুইটা অক্সিজেন হয় তাহলে এইভাবে আসবে খেয়াল করে দেখো একই জিনিস কিন্তু তিনটা অক্সিজেনের মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি তাহলে যদি আমরা তিনটা কাঠামো চিন্তা করি তাহলে সালফারের মাথায় কি চার্জ আসে তিনটা কাঠামো দেখলে আমরা সালফারের মাথায় পাচ্ছি পজিটিভ চার্জ যেহেতু সালফারের মাথায় পজিটিভ চার্জ আছে তাহলে কি আমরা বলতে পারবো যে এটা ইলেকট্রোফাইল হিসাবে কাজ করবে যেহেতু পজিটিভ ফাইল পজিটিভ চার্জ এখানে তাহলে যেখানে ইলেকট্রন আছে সেখানে কি অ্যাটাক করবে দ্যাট মিনস এটা কাজ করবে হলো ইলেকট্রোফাইল হিসাবে এবার বেনজিনকে এই ইলেকট্রোফাইল সালফার ট্রাইঅক্সাইড অ্যাটাক করবে অ্যাটাক করে এই যেখানে হাইড্রোজেন আমি একটা দেখে রেখেছি সবগুলোতে আসলে হাইড্রোজেন আসে আমি একটা লিখলাম সেখানে গিয়ে অ্যাটাক করবে এবার এই দেখো এই সালফার ট্রাইঅক্সাইডের কিন্তু কোনো আয়ন ছিল না আমার আগের বিক্রিয়া দুটাতে খেয়াল করেছিল ওটা কিন্তু আয়ন ছিল একটা হলো সিএল প্লাস ছিল ক্লোরোবিন ক্লোরিনেশনের আর এনও টু নাইট্রোম নাইট্রোনিয়াম আয়ন ছিল হলো নাইট্রেশনের কিন্তু এটা কিন্তু কোনো চার্জ নেই যখন এটা এসে যুক্ত হবে এবং এখান থেকে ইলেকট্রন নিবে তাহলে ওর মাথায় তখন একটা নেগেটিভ চার্জ আসবে এই যে নেগেটিভ চার্জটা কিন্তু দিতে হবে যদি এই নেগেটিভ চার্জটা তোমরা না দাও তাহলে কিন্তু ভুল হবে আমি আবারও বলছি এই নেগেটিভ চার্জটা কিন্তু আসবে কিন্তু আগে দুইটাতে কিন্তু কোনো নেগেটিভ চার্জ ছিল না কারণ ওরা পজিটিভ চার্জ নিয়ে এসেছিল ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চার্জ চলে গেছে আর এখানে ওর তো কোনো চার্জ নেই যখন এসে যুক্ত হচ্ছে তখন যেহেতু এখান থেকে ইলেকট্রন শেষ গ্রহণ করছে এবং এই ইলেকট্রন গ্রহণ করার কারণে এখানকার কিন্তু বলয়টা ভেঙে গেছে আর বলয়টা ভেঙে গেলে তাকে আমরা কি বলি সিগমা কমপ্লেক্স বলি এটা সিগমা কমপ্লেক্স হিসাবে থাকবে তাহলে উৎপন্ন হবে এই সিগমা কমপ্লেক্সটা এই সিগমা কমপ্লেক্সের সাথে দেখো আমার এখানে আগে যে বাইসালফেট আইন উৎপন্ন হয়েছিল সেই বাইসালফেট আইনটা যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে এইখানকার হাইড্রোজেনটা ওই আগেরটার মতো হাইড্রোজেনটাকে বের করে আনবে এবং এইখানকার যে বন্ধনটা আছে সেটা বেঞ্জিন বলয়ে চলে যাবে এবং বলয়টা পুনরুদ্ধার হবে তাহলে এস ওসি মাইনাস এস ওসি মাইনাস থাকতেছে আর এখানে হাইড্রোজেন এসে যুক্ত হয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করবে এবার এই যে এটা এইটা এসে যুক্ত হবে এই যে আমার বিক্রিয়াটা একটু উৎপন্ন হয়েছিল প্রথম ধাপ ধাপে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হাইড্রোনিয়াম আয়ন এসে এটার সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে একটা হাইড্রোনিয়াম আয়নের একটা হাইড্রোজেন যেহেতু হাইড্রোনিয়াম আয়নের প্রোটন যেহেতু একটা প্রোটন থাকবে আর এটা হলো নেগেটিভ প্রোটন এসে নেগেটিভ আয়নের সাথে যুক্ত হবে এবং বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করবে আর পানিটা আলাদা হয়ে যাবে এভাবেই তিনটা স্টেপে বেঞ্জিন থেকে আমরা কি পাবো বেঞ্জিন সালফোনিয়াম অ্যাসিড পাবো আমি আবারও বলছি যে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে বারবার লিখতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে যত বেশি লিখবো তত বেশি মনে থাকবে আর ছোটোখাটো ভুল করলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ছোটোখাটো তুমি তুমি এখানে মাইনাসটা দাও নাই তোমার কাছে মনেই হবে যে এটা কিছু করো নেই কিন্তু এই মাইনাসের কারণে কিন্তু তোমার মার্কস কাটা যাবে এবং জিনিসটা ভুল হবে এগুলো মাথায় রেখে বারবার প্র্যাকটিস করবে বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করবে আশা করি মনে রাখতে পারবে ওকে গুড বাই পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে